ट्यूटोरियल इवोल्यूशन लेट्स स्टार्ट इट विद फन हाय देयर वेलकम टू ट्यूटोरियल इवोल्यूशन होप यू ऑल आर डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन टुडेस क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू आई मीन आई एम गोइंग टू टीच यू हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियम ओ फ्लार्टी सो बिफोर रीडिंग द स्टोरी Let me tell you a few words about Liamo Flarty. Liamo Flarty was a significant Irish novelist. তিনি ছিলেন আয়ারল্যান্ডের একজন বিখ্যাত উপন্যাসিক and short story writer এবং ছোট গল্প লেখক and a major figure in Irish literary renaissance. আর আয়ারল্যান্ডের যে নবজাগরণ হয়েছিল সেখানে একজন অগ্রগামী ভূমিকা পালনকারী একজন ব্যক্তি His most famous books include The Informer, Return of the Root, House of Gold, etc. তার বিখ্যাত কাজগুলির মধ্যে হচ্ছে এগুলি। His first flight, a short story which symbolizes the nervousness one experiences before doing something new. আর এই যে his first flight এটা কি ইন্ডিকেট করছে গল্পটা কি বোঝাচ্ছে যে আমরা যে কেউই যখন নতুন একটা কোনো কাজ করতে যাই তখন আমাদের মধ্যে একটা নার্ভাসনেস কাজ করে ওটাকেই এখানে দেখানো হয়েছে এই গল্পে ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ ওয়ান অফ ইজ মোস্ট ফেমাস ওয়ার্ক আর এটাকে তার বিখ্যাত কাজগুলির মধ্যে একটা ধরা হয় দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড অ্যাপ্রিচড ভার্সন অফ হিজ শর্ট স্টোরি ইজ অ্যাবাউট আ ইয়াং সিগল অ্যান্ড হিজ এক্সপিরিয়েন্সেস অফ লার্নিং হাউ টু ফ্লাই এই টেক্সটটা যেটা আমরা পড়বো আজকে সেটা কি বলেছে অ্যাভরেজ ভার্সন একটা সংক্ষিপ্ত রূপ অফিস শর্ট স্টোরি তার একই নামের একটা ছোট গল্প থেকে আর এখানে একটা ইয়াং সিগাল একটা ছোট্ট পাখির কথা বলছে সিগাল অ্যান্ড ইজ এক্সপিরিয়েন্স এবং তার অভিজ্ঞতার কথা বলছে অফ লার্নিং হাউ টু ফ্লাই কিভাবে উঠতে হয় সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে দ্য স্টোরি ফোকাসেস অন হাউ ফিয়ার মাস্ট বি কংকোয়ার্ড বিফোর ওয়ান মে অ্যাচিভ সামথিং এনিথিং অফ সিগনিফিকেন্ট এখানে গল্পটা এটাই দেখিয়েছে আমাদের কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু বা তাৎপর্য তাৎপর্যপূর্ণ কিছু অর্জন করতে হলে আমাদেরকে আমাদের যে ভয় সেটাকে ওভারকাম করতে হয় ইট মাস্ট বি আর উই ক্যান্ট এটাই বলেছে এখানে লাইক দ্য ইয়াং সিগাল হু হ্যাড টু বি ব্রেভ ইন অর্ডার টু ফ্লাই ঠিক যেমন এখানে ইয়াং সিগালটার কথা বলছে বাচ্চা পাখিটার কথা তাকে সাহসী হতে হবে ইন অর্ডার টু ফ্লাই উঠতে আদারওয়াইজ সে কিন্তু কখনোই উঠতে শিখবে না কাজেই আমাদেরকে একটু রিস্ক নিতে হবে একটু খাটতে হবে হার্ড ওয়ার্ক দরকার তা নাহলে কিন্তু সফলতা কখনোই আসবে না সো খুব সুন্দর এটা একটা গল্প হাতে একটা বই নাও তোমাদের টেক্সট বুক আর আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়ো খুব ভালো লাগবে পড়তে স্টেটিউন অ্যান্ড বিয়ার উইথ মি His first flight, Liam of Flarty. The young seagull was alone on his ledge. He was a little bit of a little bit. He was a little bit of a ledge. 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 His two brothers, and his sisters had already flown away the day before tar dutu bhai ebong ekta bon already age din ure giyechilo he had been afraid to fly she utte bhoy peyechilo with them tader shonge when he had run forward to the brink of the ledge he became afraid jokhon she oi brink bolte ekdom shamner dike ledge tar ekdom ogrobhage giye pouchalo tokhon she bhoy pelo thik ache The great expanse of the sea stretched down beneath. And niche, bishal bado shumudra vishti di. And it was miles down. And shumudra da, e pahari khal theke onik niche. And a khada angshudra theke bohu niche. Miles down. He felt certain that his wings would not support him. She nishchi thol ha. Che ta dana thake. The description of this video. Shahajjo kutta par gana. Support kur gana. So he bent his head. তাই অকৃত কার্যতার জন্য সে তার মাথা নত করলো অ্যান্ড র্যান অ্যাওয়ে ব্যাক টু দ্য লিটল হোল এবং এই ছোট্ট গর্তটাতে গিয়ে ফিরে গেল যেখানে সে সারাদিনটা কাটিয়েছিল ওয়ার হিজ স্লেপড অ্যাট নাইট এবং রাত্রিবেলাটাও কাটিয়েছিল হিজ ফাদার অ্যান্ড মাদার হ্যাড কেম 
রাউন্ড কলিং হিম শ্রীলি তার বাবা এবং মা তাকে ডাকছে কর্কশ গলায় বাট ফর দ্য লাইফ অফ হিম কিন্তু নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য হি কুডন মুভ সে এখান থেকে মুভ করতে পারছে না দ্যাট ওয়াজ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এগো এটা ছিল চব্বিশ ঘন্টা আগের ঘটনা সিন্স দেন ঠিক তখন থেকেই নো বাডি হ্যাভ কাম নিয়ার হিম কেউই তার কাছে আসেনি দ্য ডে বিফোর আগের দিন হি হ্যাড ওয়াচড হিজ প্যারেন্টস ফ্লাইং অ্যাবাউট উইথ হিজ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার সে আগের দিন দেখেছে তার বাবা মারা উড়ে যাচ্ছে তার ভাইদের সঙ্গে এবং বোনের সঙ্গে দে ওয়ার টিচিং দেম দ্য আর্ট অফ ফ্লাইট তারা তাদেরকে শেখাচ্ছে কীভাবে উঠতে হয় অ্যান্ড হাউ টু ডাইভ ফর ফিসেস এবং কীভাবে ডাইভ দিয়ে ফিস ধরতে হয় ডাইভ মানে জলের ভেতর হঠাৎ করে মানে ছৌ মেরে ডুব দিয়ে মাছ ধরা হি হ্যাড সিন হিজ ওল্ডার ব্রাদার ক্যাচ হিজ ফার্স্ট হ্যারি সে দেখেছে তার বড় দাদাকে তার প্রথম জীবনের প্রথম মাছ ধরতে একটা সামুদ্রিক মাছকে হেরিং বলা হচ্ছে ওয়াইল ইজ প্যারেন্টস সার্কল রাউন্ড অ্যারাউন্ড প্রাউডলি আর ঠিক তখনই তার বা তার বাবা মা তার চারিদিকে গর্ববোধ করে ঘুরছিল উড়ে বেড়াচ্ছিল আর কি এটাতে বুঝাচ্ছিল যে তারা গর্ববোধ করেছে তাদের ছেলে প্রথম মাছ ধরেছে হেরিং মাছ দ্য সান ওয়াজ নাও অ্যাসাইন্ডিং দ্য স্কাই সূর্য এখন আকাশে আরও পূর্ব দিকে উদিত হচ্ছে আরও ব্লাজিং বোমলি উত্তপ্তভাবে কেন দিচ্ছে যেটাকে বলি আমরা স্কচিংলি অন ইজ লেজ তার এই শঙ্খ এটাকে বলছে শঙ্খ শিরা একদম একদম অগ্রভাগ আর একদম কোনো পাহাড়ি খার যে তার ঝুলন্ত অংশটাকে দ্যাট ফেস দ্য সাউথ যেটা সাউথের দিকে ফেস করে আছে হি ফেল্ড দ্য হার্ট হি ফেল দ্য হিট বিকজ হি হ্যাড নট ইটন সেন্স দ্য প্রিভিয়াস নাইটফল সে মানে উষ্ণতা ফিল করলো তার প্রচন্ড খিদে পেয়েছে বুঝতে পারলে তো ওই জন্য উষ্ণতাটাই যেন সে আরও বেশি করে ফিল করছে যেহেতু সে আগের রাত্রি থেকে কিছুই খায়নি নাও দেওয়া ওয়াজ নট আ সিঙ্গল স্ক্র্যাপ অফ ফুড লেফট ইন দ্য স্ট্রনেস্ট আর যাটুকু যেটুকু খর ছিল তার ওই খর খরকুটো দিয়ে তৈরি করা বাসাটাতে সেখানে আর কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই সে সব খেয়ে ফেলেছে হিজ লিটল গ্রে বডি টটার ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ অন দ্য লেজ আর সেই শঙ্খশিরায় তার ছোট্ট অংশ বডিটা মানে শরীরটা একবার পেছনের দিকে যাচ্ছে একবার সামনের দিকে আসছে হি ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড সাম মিনস অফ রিচিং হিজ প্যারেন্টস উইদাউট হ্যাভিং টু ফ্লাই সে চেষ্টা করছে না উড়েই তার বাবা মায়ের কাছে কিভাবে পৌঁছানো যায় বাট অন ইট সাইড অফ হিম দ্য লেজ এন্ডেড ইন আ শিয়ার ফল কিন্তু তার প্রত্যেকটা দিকে এসে দেখতে পাচ্ছে যে এই ক্লিপটা এই পাহাড়ের অংশটা বা লেজটা একদম বিশাল খাদের দিকে নেমে যাচ্ছে নিচে ওই যে বললাম বিশাল বিস্তৃতি সমুদ্রের ওখানে উইথ দ্য সি বিনিত হয়তো নিচে সমুদ্র হি কুড শিওরলি রিজ দেম উইদাউট ফ্লাইং ইফ হি কুড ওনলি মুভ নর্থ ওয়ার্ডস অ্যালং দ্য ক্লিপ সে তার বাবার কাছে নিশ্চিন্তেই পৌঁছে যেত বাবা মায়ের কাছে যদি সে নর্থ বরাবর উত্তর বরাবর শুধু মুভ করতে পারত বাট দেন অন হোয়াট কুড হি ওয়াক কিন্তু ঠিক তারপরেই সে কার উপর দিয়ে হাঁটবে দে ওয়াজ নো লেজ সেখানে তো আর কোনো এরকম পাহাড়ি খার নেই অ্যান্ড হি ওয়াজ নট আ ফ্লাই এবং সে এবং দেখো হি ওয়াজ নট এ ফ্লাই এবং সে তো ফ্লাইও না ফ্লাই মানে ছোট্ট পতঙ্গ হুম তো সে তো উঠতেও পারে না পতঙ্গ তো উঠতে পারে এটাই বলছে আর কি পাখিদের উড়া শিখতে হয় পতঙ্গরা প্রথম থেকে উঠতে পারে এটা ভাবেও আর কি হি স্টেপ স্লোলি আউট টু দ্য ব্রিঙ্ক অফ দ্য লেজ এবার সে ওই যে ক্লিফের যে অংশটা বাইরের দিকে ঝুলে থাকে লেজ যেটাকে বলছে সেখানে একদম কিনারের দিকে গেল হি স্টুড অন ওয়ান লেগ সে একটা পায়ে দাঁড়ালো উইথ দ্য আদার লেগ হিডেন আন্ডার হি উইংস হ্যাঁ এবং অন্য একটা পা তার একটা ডানার ভেতরে লুকিয়ে রাখলো একটা পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে ক্লোজিং ওয়ান আয় একটা চোখও বন্ধ করে দিয়েছে আর দেন দাদা তারপর আর একটা চোখও বন্ধ করে দিয়েছে হি প্রিটেন্ডেড টু বি ফলিং আর স্লিপ সে এমন ভান করছে যেন সে ঘুমিয়েই পড়বে স্টিল হিজ প্যারেন্টস লুক নো টুক নো নোটিস অফ হিম তবু তার বাবা মা তার দিকে কোনো কর্ণপাতই করলো না দেখলোই না ভুরুক্ষেপ করলো না হি স হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড হিজ সিস্টার লাইং অন দ্য প্ল্যাট ইউ সে দেখতে পেলো তার দুটো ভাইকে এবং বোনকে ওই প্ল্যাট ইউ বলতে এখানে মালভূমি আর প্লেন মানে সমভূমি জানো ওই প্ল্যাট ইউয়ের উপর বিশ্রাম নিচ্ছে দে ওয়ার ডজিং তারা ঝিমোচ্ছে উইথ দেয়ার হেড সাঙ্ক ইন টু দ্য দেয়ার উইংস হুম তারা ঝিমোচ্ছে ডজিং করছে এবং তাদের মাথাগুলো ডানার ভেতর লুকিয়ে রেখেছে ভালো লাগছে তাদের এইভাবে ঘুমাচ্ছে হিজ ফাদার ওয়াজ প্রিনিং হিজ ফেদার্স অন ইজ হোয়াইট ব্যাক আর তার বাবা তার লেজ মানে তার বাবার যে লেজটা সেখানে যে ফেদারগুলো সেগুলোকে একটু স্মুথ করে নিচ্ছে দেখবা পাখিরা তাদের মুখ দিয়ে লালা লাগিয়ে লাগিয়ে সেগুলোকে 
স্মুথ করে নেয় তাদের ফেদা গুলো only his mother was looking at him শুধুমাত্র মা তার দিকে তাকাচ্ছিল জানো তো মারা করুণাময়ী আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারে না আমাদের থেকে যতই দোষ করি আমরা সো ইউ ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অন আ লিটল হাম হাই হাম অন দ্য প্ল্যাটিউ সে ওই মালভূমির উপর একটা টিলা ছিল তার উপর ফর আদার হাউস বসে আছে প্লিজ ভিজিট দ্য ডেস্টিনেশন আ পিস অফ ফিস এক টুকরো মাছ খাচ্ছে থ্যাঙ্ক ইউ দ্য সাইট অফ দ্য ফুড ম্যাড ইন হিম আর এই মাছের দৃশ্য তাকে পাগল করে দিচ্ছে গে গা গা হে ক্রাই সে চিৎকার করে বলল গে গা গা বেগিং হার টু ব্রিং হিম সাম ফুড হুম সে যেন তার মাকে প্রার্থনা করছে যে আমার জন্য একটু খাওয়া নিয়ে শো না গাউল্লাহ সি স্ক্রিম ব্যাক সে চিৎকার করে এই কথাটা বলল গাউল্লাহ মানে আনবো না তুমি উঠতে শেখো আগে তার এরকম হয়তো কিছু হি কেপড কলিং সে ডেকে গেল অ্যান্ড আপনার মিনিট অর সো আর ঠিক তার এক মিনিট বা দু মিনিট পরে হি হি আর্টার্ড আ জয় স্ক্রিম জয়ফুল স্ক্রিম সে একটা আনন্দের চিৎকার করতে লাগলো হিজ মাদার হ্যাড পিকড আপ আ পিস অফ ফিস সে দেখতে পেল তার মা এক টুকরো মাছের মাছের অংশ নিয়েছে অ্যান্ড ওয়াজ ফ্লাইং অ্যা ক্রস টু হিম এবং তার দিকে উড়ে আসছে উইথ ইট ওই মাছটা নিয়ে বাট ওয়েন সি ওয়াজ জাস্ট অপোজিট টু হিম কিন্তু ঠিক সে যখন তার মুখের কাছাকাছি চলে আসলো সে হলটেড সে থেমে গেল হার উইংস মোশনলেস তার ডানাগুলো আর মোশন নেই স্টিল হয়ে গেছে দ্য পিস অফ ফিস ইন আর বিক ওয়াজ অলমোস্ট উইদ ইন রিচ অফ ইস বিক আর তার ঠোঁটের সামনে যে মাছটা ধরে রেখেছে সেটা তার ঠিক খুব কাছেই একটু গেলে সে পেয়ে যাবে কিন্তু ওই যে সে ওই লেজটার একদম কিনারে আছে একটু গেলে যদি পড়ে যায় সেই জন্য ই ওয়েটেড আ মোমেন্ট ইন সারপ্রাইজ একটু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো কেন মা একটু আগে আসছে না ওয়ান্ডারিং ওয়াই শি ডিন কাম নিয়ার আর এটাই অবাক হয়ে যাচ্ছে ভেবে তা কেন মা একটু আগিয়ে আসছে না তাই তো আমি পেয়ে যাই মাছটা অ্যান্ড দেন ঠিক তারপরে ম্যাডেন বাই হাঙ্গার খিদার দ্বারা পাগল হয়ে গিয়ে মানে ক্ষুদার দ্বারা হি ডাইভড অ্যাট দ্য ফিস সে মাছটার দিকে ছাঁপিয়ে পড়লো যে মাছটাকে নিয়ে ছাড়বে উইথ আ লাউড স্ক্রিম হি ফল টু আউটওয়ার্ডস অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ডস ইন টু স্পেস আর একটা চিৎকার করে সে বাইরের দিকে লাফিয়ে পড়লো লেজটা থেকে অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ডস তারপরে নিচের দিকে ইন টু স্পেস একদম শূন্য স্থানে দেন টের অসেস ঢিম তারপরে ভয় তাকে পেয়ে বসলো অ্যান্ড হিজ হার্ট স্টোর স্টিল এবং তার হৃদয় থেমে গেল বাট ইট ওনলি লাস্টেড আ মোমেন্ট কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য এটা স্থায়িত্ব পেল দ্য নেক্সট মোমেন্ট ঠিক তার পর মুহূর্তেই হি ফেল্ড হিজ উইংস স্প্রেড আউটওয়ার্ড সে অনুভব করলো তার ডানাগুলো বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে দ্য উইং রাস্ট এগেনস্ট হিজ ব্রেস্ট ফেদার্স আর বাতাসগুলো তার বুকের মধ্যে গজানো ওই পালকগুলোর মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে দেন আন্ডার হিজ স্টোম্যাক তারপরে তার পেটের মধ্যে দিয়ে বাতাস বেরোচ্ছে অ্যান্ড এগেনস্ট হিজ উইংস এবং তার ডানার মধ্যে দিয়ে বাতাস কেটে বেরোচ্ছে হি কুড ফিল দ্য টিপ অফ হিজ উইং কাটিং থ্রু দ্য ইয়ার সে ফিল করতে পারছে তার ডানার একদম টিপগুলো অগ্রভাগের অংশগুলো মানে অগ্রভাগে থাক জন্মানো ফেদারগুলো বাতাস কাটছে হি ওয়াজ নট ফলিং হেড লং নয় এখন কিন্তু সে আর মাথা বরাবর পড়ে যাচ্ছে না নিচের দিকে হি ওয়াজ শোয়ারিং গ্যাজুয়ালি ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড আউটওয়ার্ডস সে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে প্রথমে নিচের দিকেই কিন্তু সামনের দিকে যাচ্ছে তারপরে আউটওয়ার্ডস বাইরের দিকে যাচ্ছে হি ওয়াজ নো লং অ্যাফ্রাইড সে আর ভয় পাচ্ছে না এখন দেন হি ফ্ল্যাপড হিজ উইংস ওয়ান্স অ্যান্ড হিজ শোয়ার্ড আপওয়ার্স তারপরে সে তার ডানাটা একবার যেই ছাপটালো সঙ্গে সঙ্গে সে উপরের দিকে উঠতে লাগলো হি আর্ট আর্ট আ জয় স্ক্রিম অ্যান্ড ফ্ল্যাপড দ্যাম এগেন সে একটা আনন্দের চিৎকার করলো সে উঠতে শিখে গেছে সে আবার ডানাটা ঝাপটালো হি শোয়ার্ড হায়ার শোয়ার্ড মানে আস্তে আস্তে উত্থিত হওয়া উপরের দিকে আরও উপরের দিকে উঠতে লাগলো হিজ মাদার ফ্লিউ পাস টিম তার মা তার পেছনে পেছনে উঠছে হিজ উইংস মেকিং আ লাউড নয়েস তার ডানাগুলো জোরে জোরে শব্দ করছে বাতা বাতাস কাটার যেহেতু ডানা ঝাপটাচ্ছে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে হি আনসার হার উইথ আনাদার স্কিম সে তার মায়ের উত্তর দিল একটা চিৎকার করে যে আমি উঠতে শিখে গেছি দেন হিজ ফাদার ফ্রি ওভার হিম তার বাবা তখন তার উপর দিয়ে উঠছিল স্ক্রিমিং চিৎকার করছিল এই তো বাবা তুই শিখে গেছিস দেন হি শ হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড হিজ সিস্টার ফ্লাই অ্যারন হিম তারপরে সে দেখলো তার দুটো ভাই এবং বোনও তার সঙ্গে উঠছে তার চারিপাশে হি শ আভাস গ্রিন সি বিনি থিম সে দেখতে পেলো একটা বিশাল নি সবুজ সমুদ্র তার নিচে অ্যান্ড হি টার্ন হিজ বিগ সাইড ওয়েজ এবং তার মাথাটা সে একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরাচ্ছে অ্যান্ড গ্রাউন্ড অ্যামিউজলি এবং চিৎকার করছে আনন্দে হিজ প্যারেন্টস অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার হ্যাড ল্যান্ডেড অন দিস গ্রিন ফ্লোর ইন ফ্রন্ট অফ হিম সে দেখতে পেলো তার বাবা তার মা এবং তার ভাই বোনেরা
সবাই ওই ওই সমুদ্রের নীল ফ্লোরটার উপর এখানে ফ্লোর বলছে ওই জন্য নীল হয়ে আছে তার উপর তারা অবতরণ করেছে নেমে গিয়েছে দে ওয়ার বেকনিং টু হিম তারা তাকে ইশারা দিয়ে ডাকছে কলিং সিঁড়ি তীক্ষ্ণ স্বরে আওয়াজ করতে করতে হি ড্রপ হিজ লেগস টু স্ট্যান্ড অন দ্য গ্রিন সি সে তার পা দুটোকে নামিয়ে দিল সবুজ সমুদ্রে পা রাখার জন্য হি স্পিড স্যাঙ্ক ইন টু দ্য সি তার পাটা সমুদ্রে ডুবে গেল অ্যান্ড দেন হিজ বেলি টাচ ইট তারপরে তার পেটটা স্পর্শ করল সেই সবুজ সমুদ্রের জলে অ্যান্ড হি স্যাঙ্ক নো ফার্দার তারপরে আর সে ডুবে গেল না হি ওয়াজ ফ্লোটিং অন ইট সে এটার উপর ঘাস ছিল অ্যান্ড অ্যারাউন্ড হিম এবং তার চারিপাশে হিজ ফ্যামিলি ওয়াজ স্ক্রিমিং তার ফ্যামিলির প্রত্যেক সদস্য কর্কস চিৎকার করে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে লাগলো প্রেইজ হিম তার প্রেইজিং হিম তার প্রশংসা করতে লাগলো হি হ্যাড মেড হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট সেইভাবে তার প্রথম উড়ান উড়েছিল কেমন লাগলো গল্পটা সো ডিয়ার স্টুডেন্টস হোপ ইউ লাইক দ্য স্টোরি এবার নিজে নিজে পড়ো আরও ভালো বুঝতে পারবে আমি তো জাস্ট তোমাদের একটু হেল্প করলাম ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যেন তারা উপকৃত হয় আর আমার এই চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো ফর মোর আপডেটস অ্যান্ড পুট আ লাইক ইফ আই ডিজার্ভ ইট বাই দ্য বে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টাটা